Hello everyone, welcome to the channel. Today in this video I shall be explaining about the precautions that should be taken if you are monitoring the load being lifted by mobile crane. आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपके वर्क प्लेस पर मोबाइल क्रेन से ऑपरेशन किया जा रहा है आई मीन मोबाइल क्रेन से लोड लिफ्ट किए जा रहे हैं तो इन दैट केस सिनारियो आपको क्या मॉनिटर करना है क्या चीज़ें चेक करनी है सी ये वीडियो आई हैव मेड दिस वीडियो कीपिंग अ वेरी सिंपल थिंग इन माइंड कि इस वीडियो से आप प्रैक्टिकल वर्क प्लेस पर जब आप जॉब के लिए जाएँ या अगर आप जॉब कर रहे हैं और मोबाइल क्रेन का ऑपरेशन है तो वहाँ पर आपसे कोई चूक ना होने पाए आप वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर कर पाइए इंस्पेक्ट कर पाइए एंड जो भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हैं आप वहां पर इंप्लीमेंट कर पाइए ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं हो सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल दिस वीडियो इज गोइंग टू कंटेन वेरी प्रैक्टिकल सजेशंस एडवाइजेस और प्रिकॉशंस दैट यू कैन इंप्लीमेंट एट योर वर्क प्लेस सो मोबाइल क्रेन्स एट कंस्ट्रक्शन साइट कंस्ट्रक्शन साइट में मोबाइल क्रेन से काम लिया जाना मोबाइल क्रेन की मूवमेंट्स का होना लोड्स लिफ्ट करना ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है तो मोबाइल क्रेन से जब कभी कोई लिफ्ट किया जाने वाला होता है सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड क्रॉस चेक पहली चीज़ जो आपको क्रॉस चेक करनी होती है दे आर डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दिस इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट अगर आपके मोबाइल क्रेन से कोई आपके वर्क प्लेस पर कोई मोबाइल क्रेन काम कर रहा है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि इसका कोई सर्टिफिकेट uh, एक्सपायर था लाइक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ड्राइवर का थर्ड पार्टी लाइसेंस नहीं था ड्राइवर ऑथराइज्ड नहीं था तो वहां पर आपके लिए बहुत बड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती है सो डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग दैट यू शुड चेक पहली चीज आपके साइट पर मोबाइल क्रेन आए बिफोर यू अलाउ द क्रेन टू एंटर एट योर वर्क प्लेस मेन गेट से एंटर करने से पहले आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं नाउ व्हाट विल यू चेक एज फार एज क्रेन इज कंसर्न जहां तक क्रेन की बात है क्रेन में आप चेक करेंगे आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्रेन का वैलिड है कि नहीं है यू विल चेक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आप क्रेन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चेक करेंगे यू विल चेक द इंश्योरेंस ऑफ द क्रेन आप क्रेन का क्या चेक करेंगे इंश्योरेंस चेक करेंगे वॉट एल्स यू चेक और क्या चेक करेंगे क्रेन में जो भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स हैं आप उन सब का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चेक करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा यू विल मेक श्योर आप मेक श्योर sure करेंगे कि ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिसमें क्लियरली मैंशन हो कि दैट दिस पर्सन इज फिट एंड ऑथराइज ट्रेनड टू ऑपरेट अ मोबाइल क्रेन ये बंदा ट्रेंड है मोबाइल क्रेन को ऑपरेट करने के लिए रिगर्स जो साथ में है वो रिगर्स क्या होने चाहिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए ट्रेंड होने चाहिए उनका भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए तो ये सारे सर्टिफिकेट्स को आप चेक करेंगे बिफोर यू अलाउ द मोबाइल क्रेन टू वर्क एट योर वर्क प्लेस इससे पहले कि आप मोबाइल क्रेन को अलाउ करें आप ये सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन Now in many companies where there is a requirement of client, बहुत सारे companies में जहाँ पे client की requirement होती है वहाँ पे एक lifting appointed person होता है Heavy lifting जब हो रहा होता है critical lifting हो रहा होता है तो वहाँ पर एक lifting appointed person का होना बहुत जरूरी होता है Now in some some of the companies, कुछ company में उसकी जगह पर लोग lifting supervisor का use करते हैं Lifting supervisor is used, but there should be a concerned person. Now concerned person means what? सेफ्टी ऑफिसर के अलावा जो टास्क इंचार्ज है उसके अलावा देयर शुड बी अ पर्सन स्पेसिफिकली असाइंड टू मॉनिटर दैट एक्टिविटी एक स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए जो ट्रेंड हो मोबाइल क्रेन के बारे में वो उस एक्टिविटी को क्या करने के लिए मॉनिटर करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर टास्क इंचार्ज के अलावा देयर शुड बी अ स्पेसिफिकली असाइंड पर्सन टू मॉनिटर द एक्टिविटी इसके अलावा परमिट टू वर्क सिस्टम There are permits, specially designed permits for lifting activities. Lifting activities के लिए permits होती हैं आपको वो permits भी क्या करना होता है Check करना होता है कि permits लिया गया है या नहीं लिया गया है इसके अलावा अगर rental crane है rent पर crane आई हुई है तो आप उसका inspection record check करेंगे कि inspection record जो है वो up to date है या नहीं है इसके बाद आप अपना थ्रो inspection करेंगे What will you do? आप जितने भी lifting tools use किए गए आप उसको check करेंगे load chart check करेंगे third party certification check करेंगे आउट रिगर्स की कंडीशन चेक करेंगे एवरी रिक्वायर्ड थिंग आप वहां पर क्या करेंगे प्रॉपरली इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद वॉट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू अगली चीज क्या करेंगे You will ask the operator, driver, and rigger to to go through induction training. 
आप उनको अपने वर्क प्लेस का जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग है उसके जरिए ही लेकर जाएंगे आप डायरेक्ट काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे ना अगर वो थोड़ी देर के लिए इस वर्क प्लेस पर आए हैं तो आप उनको शॉर्ट इंडक्शन ट्रेनिंग दे सकते हैं और अगर लंबे समय तक वहाँ पर स्टे करने वाले हैं तो फिर आप उनको डिटेल इंडक्शन ट्रेनिंग दीजिएगा दैट्स द फर्स्ट थिंग डेट यू नीड टू डू पहली चीज जो आपको करनी है नाउ मेक श्योर कि आप इन सारे चीज को नोट आउट कीजिए नोट डाउन कीजिए आप वीडियो को दो बार देखिए आप ताकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर पाइए नाउ द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू चेक इज सोइल कंडीशन दूसरी चीज जो आपको चेक करनी होती है सोइल कंडीशन नाउ सोइल कंडीशन का मतलब क्या होता है वट डज दैट मीन इसका मतलब होता है दैट द प्लेस वेयर आउट रिगर इज सपोज टू बी इंस्टॉल्ड जहां पे आउट रिगर्स मोबाइल क्रेन के आउट रिगर्स जहां पे पड़ने वाले हैं वहां की मिट्टी की कंडीशन कैसी है इफ द सोइल इज सॉफ्ट अगर सोइल सॉफ्ट है तो आप ऐसी जगह को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है सेमी सॉलिड टाइप का सोइल है बहुत सॉफ्ट भी नहीं है बहुत हार्ड भी नहीं है तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप मेटल प्लेट्स आप मेटल प्लेट्स को यूज कर सकते हैं इससे फायदा क्या होता है कि वो लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सो ऑलवेज चेक The place where mobile crane is supposed to stand or supposed to be installed. आप वहां की soil condition को check करेंगे The second thing, the third, outriggers. Mobile crane के जो outriggers होते हैं they should be fully extended. आधा mobile uh, outrigger को extend नहीं करना है The outriggers should be fully extended. आपके चार पांच जो outriggers होते हैं some of the cranes, heavy cranes में पांच outriggers होते हैं और जो लाइट वेट क्रेन होती हैं उसमें चार आउट रिगर्स होते हैं सो ऑल द आउट रिगर्स शुड बी फुली एक्सटेंडेड सारे आउट रिगर्स क्या होने चाहिए पूरी तरह से एक्सटेंडेड होने चाहिए नो मैटर हाउ लाइट द लोड इज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोड कितना हल्का है बिना आउट रिगर एक्सटेंड किए हुए आप कभी भी क्रेन के ऑपरेशन को अलाउ नहीं करेंगे दैट इज अ मेजर कॉज दैट कैन लीड टू ओवर टर्निंग ऑफ क्रेन ये एक मेजर कॉज होता है जिसकी वजह से क्रेन पलटी मार देती है सो मेक श्योर कि आउट रिगर फुली एक्सटेंडेड होने चाहिए एंड आउट रिगर जब एक्सटेंड हो रहा हो तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आउट रिगर जहां पे रखा गया है आस पास में एक मीटर का रेडियस आप चेक करेंगे ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए लाइक मैन होल या फिर ट्रेंच गड्ढा वगैरह क्योंकि मिट्टी के स्लाइड हो जाने के चांसेस होते हैं सो यू हैव टू मेक श्योर कि ओपन स्पेस से दूरी पर कम से कम एक मीटर की दूरी पर ही आउट रिगर को एक्सटेंड किया गया है इफ द सोइल इज सॉफ्ट अगर सोइल सॉफ्ट है तो एक मीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे अगर सॉफ्ट नहीं है तो कम से कम एक मीटर का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होता है अब द थर्ड पॉइंट इज सेफ वर्किंग लोड यू हैव टू मेक श्योर कि सेफ वर्किंग लोड आपके लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का एंड क्रेन का दोनों क्या होना चाहिए कंपैटिबल होना चाहिए नाउ द बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है द बेस्ट प्रैक्टिस की आपके मोबाइल क्रेन का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है आपके सेफ वर्किंग लोड का कैपेसिटी या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए अब सपोज कर लो आप कि आपके मोबाइल क्रेन जो है आपका मोबाइल क्रेन का लिफ्टिंग कैपेसिटी वन टन का है एक टन का आपके मोबाइल क्रेन का लिफ्टिंग कैपेसिटी है और वहां पर जो लिफ्टिंग टूल्स यूज किए जा रहे हैं टैकल्स वो 50 टन के हैं तो कभी कभी अगर वर्क रिगर के जहन से थोड़ी भी बात निकल गई तो क्या करेगा वो वो सोचेगा कि 100 टन की मोबाइल क्रेन है 60 टन का लोड तो उधा ही सकते हैं उसके दिमाग से अगर ये बात स्लिप कर गई तो सो मेक श्योर कि आपका जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है उसका सेफ वर्किंग लोड और आपके मोबाइल क्रेन का जो सेफ वर्किंग लोड है या तो बराबर हो या सेफ वर्किंग लोड आपके लिफ्टिंग टूल्स का टैकल्स का बो शैकल डी शैकल वेब स्लिंग फ्लैट वेब स्लिंग चेन स्लिंग इनका सेफ वर्किंग लोड क्रेन के सेफ वर्किंग लोड से ज्यादा हो या तो बराबर हो या फिर ज्यादा हो कम वेट का यूज नहीं करेंगे कम वेट का यूज करेंगे तो आपकी सरदर्दी बढ़ जाती है बार बार मॉनिटर करते रहना पड़ता है बिफोर ईच लिफ्टिंग एक्टिविटी हर लिफ्टिंग एक्टिविटी से पहले मॉनिटर करना है कि इसका सेफ वर्किंग लोड चेक करें ओके नाउ नेक्स्ट लिफ्ट लोड अप टू सेवेंटी ऑफ क्रेन कैपेसिटी यह थमरूल है थमरूल का मतलब होता है कि इवन आउटरिगर बिल्कुल भी अगर आपको बूम जो है क्रेन का बिल्कुल भी नहीं निकला है पूरा अंदर की तरफ है उसके बावजूद जितने टन की क्रेन है आप उतने टन का लोड लिफ्ट नहीं कर सकते हैं आपको 75 परसेंट तक ही जाना है लाइक like अगर 100 टन की क्रेन है तो आप मैक्सिमम 75 टन ही लोड क्या कर सकते हैं उठा सकते हैं आजकल जो भी क्रेन आ रही है सब में ऑटोमेटिक लोड इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जहाँ पे एक्सीड करने पर वो बीप करना शुरू कर देता है बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि 75 परसेंट इसके अलावा यू आर वेल अवेयर आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे जैसे बूम जो है वो खुलते जाता है 
लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या होती है कम होते जाती है इसके साथ साथ एंगल द एंगल ऑफ द बूम बूम का एंगल जैसे जैसे कम होता है लाइक like 90 डिग्री से कम होगा 90 85 70 75 60 65 जैसे, जैसे जैसे एंगल रिड्यूस होता है वैसे वैसे लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी भी क्या होती है कम होती चली जाती है तो थम रूल क्या होता है हमारा थम रूल इज कि मैक्सिमम लोड हम कितना लिफ्ट कर सकते हैं सेवेंटी लोड ऑफ द क्रेन कैपेसिटी ओके नेक्स्ट यू ऑलवेज हैव टू चेक वेदर कंडीशन आपको हमेशा वेदर कंडीशन चेक करना होता है ना इफ द वेदर इज स्टॉर्मी अगर वेदर स्टॉर्मी है तो आप वहां पर कभी भी तेज हवा चल रही है तो ऐसे कंडीशन में मोबाइल क्रेन से आप लिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं कीजिएगा नाउ यहां पर एक एक टेक्निकल चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है समटाइम्स जैसे स्टैंडर्ड बात करें तो ट्वेंटी फाइव नॉट्स रखा जाता है लाइक मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव नॉट्स तक आप लिफ्टिंग कर सकते हैं मतलब बीस नॉट है तो सेफ है राइट right? लेकिन कभी कभी जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं लोड का शेप ऑकवर्ड होता है फॉर एग्जांपल शटर जब आप कंक्रीट करते हैं कास्टिंग करते हैं वॉल की उसमें जो लंबे लंबे शटर्स एंड चौड़े शटर यूज किए जाते हैं जब वो शटर को उठाया जाता है क्रेन से तो वो शटर हवा को रेजिस्ट करता है क्योंकि उसका एरिया बड़ा है इट रेजिस्ट द एयर तो ट्वेंटी नॉट पर भी पूरा शटर घूम जाता है नाच जाता है लट्टू की तरह लाइक ए टॉप सो रूल के अलावा भी आपको मेक श्योर sure करना है दैट द लोड दैट इज बीइंग लिफ्टेड जो लोड लिफ्ट किया जा रहा है उस लोड का शेप कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हवा कैसी है तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका लोड जो है वो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर वैसे नॉर्मल बात करें तो मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव नॉट्स ट्वेंटी से ऊपर अगर हवा की स्पीड हुई तो आपको ऐसे कंडीशन में लिफ्टिंग की परमिशन नहीं देते हैं एंड इफ द वेदर इज रेनी अगर बारिश बारिश हो रही है इन दैट केस सिनेरियो टू यू विल नॉट अलाउ लिफ्टिंग ऑपरेशन आप लिफ्टिंग ऑपरेशन को अलाउ नहीं करेंगे इसके बाद बैरिगेशन नाउ द द रेडियस ऑफ द बूम बूम का जो रेडियस होता है जहां पर काम होने वाला है द बेस्ट प्रैक्टिस सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि उस एरिया को बैरिकेट किया जाए एंड नो ह्यूमन मूवमेंट इज अलाउड इन दैट एरिया उस एरिया में किसी भी तरह की ह्यूमन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलरली खास तौर से सस्पेंडेड लोड के नीचे किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना होता है नेक्स्ट इज ट्रेंड रिगर जैसा कि शुरू में मैंने डिस्कस किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट द रिगर शुड बी ट्रेन रिगर आपके क्या होने चाहिए ट्रेंड होने चाहिए एंड हाउ विल यू मेक श्योर आप कैसे मेक श्योर करेंगे द शुड हैव सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन उनके पास किसी तरह का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए विच प्रूव दैट दे हैव बीन गिवन सफिशियंट एडिकुएट और सुटेबल ट्रेनिंग अबाउट लिफ्टिंग एक्टिविटीज और नेक्स्ट नो मूवमेंट अंडर सस्पेंडेड लोड एज वी डिस्कस्ड जस्ट बिफोर वाई जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि सस्पेंडेड लोड के नीचे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए जो डेजिग्नेटेड पाथवे है जहां से लोड को लेकर जाना है वो एरिया आपको क्या कर देना होता है क्लियर करा देना होता है ताकि इन केस ऑफ फेलियर किसी भी तरह का फेलियर होता है तो लोड लोगों के ऊपर न गिरने पाए सो देर शुड बी नो मूवमेंट बिलो सस्पेंडेड लोड सस्पेंडेड लोड के नीचे किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए द नेक्स्ट इज यूज टैग लाइन्स नाउ ऑलवेज रिमेंबर टू यूज टैग लाइन्स टू पोजिशन लोड लोड को पोजिशन करने के लिए हमेशा क्या करते हैं टैग लाइन का यूज करते हैं टैग लाइन का यूज करने से फायदा यह होता है कि लोड पे हाथ जब आप रखते हैं रिगर्स तो वो काफी रिस्की एंड डेंजरस हो जाता है टैगलाइन से दूर से लोड को कंट्रोल कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड जगह पे इजीली उसको क्या कर सकते हैं पोजीशन कर सकते हैं और उतार सकते हैं लोअर कर सकते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज टैग कभी भी टैग यूज करना भूलते नहीं है नाउ देर आर टू प्लेसेज वेर टैग कैन बी यूज दो जगह पे टैग यूज कर सकते हैं अगर लोड के नीचे में कोई जगह है जहां पर बांध सकते हैं आप टैग को दैट्स वेरी फाइन नहीं तो जो लिफ्टिंग टूल है लाइक चेन स्लिंग और वेब स्लिंग वहां पर आप टैग लाइन को बांध सकते हैं और लोड को क्या कर सकते हैं पोजीशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं वाइल लोअरिंग नीचे करते वक्त इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज रिवर्स अलार्म ये तो एक कॉमन रिक्वायरमेंट है ऑफ एवरी व्हीकल हर गाड़ी का एवरी व्हीकल दैट्स रनिंग दैट्स बींग यूज एट योर वर्क हर गाड़ी जो आपके वर्क पर काम कर रहा है वर्क पर जाता है उस गाड़ी में रिवर्स अलार्म फिट होना चाहिए रिवर्स अलार्म शुड बी फिट शुड बी इंस्टॉल्ड ताकि जब रिवर्स हो तो लोगों को पता चले द व्हीकल इज बीइंग रिवर्स्ड ये गाड़ी जो है वो रिवर्स की जा रही है सो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल एडवाइजेस जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने वर्क प्लेस पर सेफ ऑपरेशन ऑफ मोबाइल क्रेन एग्जीक्यूट करा सकते हैं आई डू होप दैट यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड 
I do hope that you have subscribed the channel. If you have not subscribed the channel, please subscribe it. And you have, if you have liked the video, that's why you find. Please share this video with your friends, with your acquaintances. Take care. Goodbye.